Muy bien, gracias por su colaboración. Eh, al regresar en el tiempo estipulado, vamos a ingresar ya a esta segunda parte del séptimo encuentro con el sector salud, gestión del cambio y sostenibilidad en salud. Nuestro ponente es el actual jefe de la Oficina de Normalización Previsional, ONP, ha sido miembro del Consejo Directivo del FinCIT, presidente ejecutivo de Ocitran, asesor en el Ministerio de Economía y Finanzas y en la Superintendencia Nacional de Aduanas. Estará tratando el tema estrategia y factores determinantes para el cambio, el ingeniero Alejandro Arrieta Elguera. Los aplausos para él. Gracias. Bueno, me pidieron que hablara algo sobre el cambio. Eh, yo prefiero hablar de transformación, eh, que no es lo mismo. Esta curva que ven acá es este, el, la evolución del ingreso per cápita del Perú desde los años 1920 y tantos hasta la, los últimos años. E, y como verán, aquí hay tres, tenden, tres, tres, tres tendencias bastante diferentes una de otra. El periodo que está en gris más claro, eh, que, que es la historia de la República de lo, de, del siglo XX, eh, la época de la crisis económica de los años 80-90 y luego la, eh, la, la, la dependida de esta recuperación eh, a, a partir de, de los 2000. Eh, ¿Por qué lo muestro? Es, por, por, qué, por, qué, ¿Por qué? Mejor dicho, siempre lo muestro. Para llamar la atención de que aquí, eh, en realidad, eh, hay tres países diferentes porque hay tres, 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 tres tendencias diferentes. Y lo particular de los peruanos, o sea, de, 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 del sector público peruano, es que las, la mayoría de organizaciones vienen de épocas pasadas y conservan aún modelos de actuación eh, propios de, de ese pasado. Y todavía no nos adaptamos a las épocas actuales, al país que hoy día tenemos, que es el, el, la, 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 ter, la tercera la parte, eh, que tiene expectativas sociales diferentes, necesidades diferentes, y muchas veces el Estado sigue actuando dentro de esquemas ultrapasados. Eh, ¿Esto qué nos dice entonces? Que... Muchas instituciones públicas necesitan un cambio profundo que básicamente las, las, las conecte con los intereses ciudadanos. Y eso es lo que a veces es difícil de entender y genera resistencia. Eh, por eso es que hablar de cambio eh, es... Eh, demasiado conformista, o es una posición demasiado conformista, eh, y hay que pensar en cambios más profundos. Eh, los ecólogos normalmente hablan de una curva de inversa del cambio, eh, y eso yo creo que hoy ya, ya un poco pasó de moda, eh, el conocimiento hoy día nos facilita las cosas y un poco sobre eso es lo que vengo a hablarles. Eh, muchas veces los cambios tienen que nacer eh, en base a un autodiagnóstico, a una autocrítica. Si no hay autocrítica, hablar de cambio o de transformación es utópico. Eh, en esto, las organizaciones tienen que ser muy sinceras consigo mismas. 
y, y no, enga no engañarse o no cubrir o, o, o esconder los problemas. Eh, la primera pregunta que deberíamos hacernos es si el servicio que prestamos es lo que la sociedad necesita. Muchas veces eh, escuchamos críticas, eh, pero de fuera, y no nos, no nos preguntamos nosotros si, la, si lo que estamos haciendo es correcto. Lo que es más, muchas veces tendemos o, o ten, eh, mostramos una tendencia eh, defensiva, ¿no es cierto? ¿No? Para, hacia afuera, digamos, tratar de, 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 de mostrar una cara sonriente diciendo que todo está bien y por dentro vienen todos los problemas. Eh, el otro tema es, ¿es nuestro servicio satisfactorio y predecible? O sea, sobre todo predecible, porque en materia de servicios públicos los servicios tienen que ser predecibles. Yo no voy a un centro de atención sin saber lo que yo voy a recibir o lo que yo voy a lograr, ¿no es cierto? O sea, el, el, el desarrollo significa predictibilidad en todo. Yo no voy a un banco a sacar dinero si no tengo la certeza de que voy a tener el dinero. Yo no puedo ir a, a, a un hospital sin tener la certeza de que me van a tratar correctamente. Igual en cualquier, en, 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 en cualquier tipo de servicio. Eh, eso es esencial. Es, la, el, es, estas dos cosas son las, la esencia o de, de, una, de, una verdadera, verdadero, de un verdadero interés en transformación. Otro punto que eh, para mí es muy importante es si la institución tiene el pleno gobierno de los procesos de producción de nuestros servicios. Todas las organizaciones producen servicios y por lo tanto son sistemas productivos. Y como sistemas productivos tienen procesos. La pregunta es, ¿tiene la institución el gobierno de esos procesos? O sea, ¿qué significa gobierno? Es capacidad de dirigir de dirigirlo hacia un objetivo o hacia un nivel de calidad. Si yo, no, si yo no tengo el gobierno de los procesos, no puedo esperar nada. Y eso es lo que comúnmente ocurre en, los, en, en las instituciones públicas. Entonces, muchas veces el principal o el primer paso que las instituciones necesitan dar es asumir el pleno gobierno de los procesos. Creo que ahí comienza el tránsito hacia una mejoría en las instituciones. Mientras no tengamos el gobierno de los procesos, no podemos esperar nada. Porque eso significa que estamos abiertos a la improvisación o al, al libre desempeño de la persona per, por sí misma y no por, una responsabilidad que, por la responsabilidad que tiene la institución. El otro tema es, como personas... ¿Tiene sentido lo que hacemos? ¿Estamos satisfechos? O sea, aquí ya hay algo novedoso o, o diferente. Y es que aquí ya estamos mirando no a la organización, sino a las personas que componen la organización. O sea, muchas veces cuando hablamos de, 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 de procesos de cambio... No tenemos claro quién tiene que cambiar, las personas o la organización. Y normalmente decimos, bueno, o, 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 la institución le pide a las personas que cambien, pero no, la institución no, 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 no ha visto la, la necesidad de, de, de transformarse. O sea, no basta pedirle a las personas que cambien si la institución no cambia. Eh, <coughs> 
La, otra, la, la siguiente pregunta es, ¿queremos mejorar? O sea, porque aquí hay que ser francos. Si no me queremos mejorar, no nos engañemos. O sea, ¿a qué voy con, con todo esto? Es que lo, el, el, el primer requisito para poder mejorar es que haya un interés en hacerlo. Eh, y por último, sabemos todos qué hay que hacer. Esto ya nos lleva a otro mundo, o sea, o, o, o ya a otro contexto. Y es que eh, no somos individuos aislados, somos un conjunto de individuos que trabajamos dentro de un colectivo y por lo tanto tenemos que trabajar alineados unos al, a, a, al lado de los otros. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser en equipo. O sea, el trabajo es una relación social en el fondo. Entonces, después de, 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 después de hacer este, 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 esta autocrítica o este autodiagnóstico, la siguiente pregunta es... ¿Qué necesitamos? O sea, ¿o qué se requiere para poder llevar adelante este, este tema, este, este, esta tarea? Lo primero es liderazgo. O sea, las organizaciones necesitan líderes. Eh, y las conducen líderes. O sea, el líder no está para usufructuar a la organización. El líder está para, para guiar a la, a la organización. Y esa es la tarea más importante. O sea, eh, muchas veces las organizaciones no muestran cierta mejora en su performance por falta de liderazgo. Porque quien, las, que, quien tiene la responsabilidad de, hacer, de hacerlo no cumple su rol. O sea, y, y, y aquí el problema que tenemos es que en la mayoría de, de, de organizaciones que vemos en el país, eh, el, el estar al, al frente de una organización eh, es, un, es un privilegio y no una responsabilidad. El, el sentido de, de, de la tarea cambia cuando se, se siente que es una verdadera responsabilidad y por lo tanto hay que, eso, eso nos lleva a otra cosa. El otro tema es que hay una visión compartida. Por ahí empieza el, el, la, la intención del cambio o la dirección del cambio. Mientras yo no logre sembrar una visión compartida en la organización, eh, mal puedo esperar que la gente compre eh, la, 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 la visión de futuro que, que, que estamos buscando. El siguiente paso es trabajar para construir masa crítica. Eh, voy a ponerles un... Acá hay... Bueno, todo el mundo, todos los que están acá conocen Lima, ¿no? Este, ¿Se han atrevido ustedes en algún momento a, a cruzar la avenida Bancay? ¿Solos? Normalmente lo que hay que hacer es buscar masa crítica, ¿no es cierto? O sea, que hayan varias personas, mientras haya una, una sola persona en la esquina, nadie le va a hacer caso. En cambio, cuando, cuando la gente se va juntando y va haciendo masa crítica, logra su cometido. Eso es lo mismo que hay que, en cambio. En cambio, una, una sola persona no puede mover una organización. O sea, tiene que ir construyendo masa crítica, gente que, 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 que se aglutine, que, que, que comience a pensar distinto y así van a, a, va a seguir creciendo la organización. El otro tema muy actual es comunicación abierta. Eh, les pongo un caso en particular. Eh, cuando... Cuando yo llegué a la ONP, 
eh, todos los días me, me llovían anónimos. De todo tipo. De todos los que se pueden imaginar y todos los que normalmente hay en, la, en, el, en, el, en el sector público. Entonces, eh, por, no por esa razón precisamente, pero por ordenar la cosa, eh, yo pedí que se hiciera una nueva intranet eh, en, 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 en la institución y la hicimos con un concepto de red social para poder trabajar comunicación abierta, que la gente no se sienta presionada ni, ni censurada y nos costó tiempo y esfuerzo porque no, no era fácil encontrar ese concepto en el país y al final hicimos una especie de Facebook que era la intranet de, de la institución. Como por arte de magia, apenas comenzó a funcionar esto, desaparecieron, desaparecieron los anónimos. Porque esto fue un primer paso para llevar a la institución a un ambiente de comunicación abierta, donde la gente podía expresar todo lo que quisiera, eh, libre de censura. Claro, si, al, si alguien salía a decir algo incorrecto o que, que no era eh, cierto, alguien de su nivel de, o, o su par le decía, tú estás equivocado. Y eso hizo que la institución abriera la comunicación eh, y se evitaran todos los rumores y los anónimos. Pero además ayudó a construir una organización más horizontal. Y eso eh, es eh, eh, quizá lo más importante. Romper esos, eh, esas relaciones jerárquicas eh, que normalmente cuadriculan la organización y, y bajan productividad. Eh, el, el trabajar cercanía eh, y, y proximidad es quizá lo, lo más importante. Eh, como les decía, las organizaciones no son entes eh, materiales, son conjuntos de personas. Y las personas forman las organizaciones y tienen que ir de la mano con ellas. Entonces, es, mientras no exista un sentido de pertenencia, es decir, que yo le pertenezco a la institución y que la institución también me pertenece, es lo que permite que haya una especie de matrimonio entre objetivos. O sea, mientras no exista esa armonía de objetivos, eh, mal puedo esperar cualquier cosa de la organización. O sea, la organización perfecta es aquella donde las personas crecen con los éxitos de la organización. Y eso va creando una cultura en la organización. O sea, es, es lo que termina eh, convirtiéndose en una marca. Porque cuando ustedes van y encuentran una buena atención, sienten que esa atención es parte de un sistema productivo, ¿no es cierto? Es lo que yo digo, me, si ustedes vuelan eh, de un avión... De, de una línea nuestra, quizá eh, no sea lo mismo que volar en una línea de primer nivel, a nivel mundial. Porque si, su, si, si están en un avión de primera línea, hasta la sonrisa de la hermosa es programada. ¿No es cierto? En cambio, muchas veces en nuestras aerolíneas domésticas estamos expuestos a... a el estado de humor con que la zafata o el tripulante se levantó ese día. Eh, y eso, ¿a qué nos lleva? A que en ese proceso de transformación eh, hay algo que tiene que jugar muy en serio, que es los factores comunes en el comportamiento de las personas. Si nosotros somos responsables de una institución, nosotros tenemos que buscar estándares de atención y por lo tanto desarrollar protocolos que nos permitan cierto nivel de calidad 
en, en lo que estamos haciendo. Eh, eso es este, el, el, el nivel de masificación, digamos, de lo que es cambio cultural. La mayoría de proyectos, cada vez que hacemos un proyecto, hoy día, el proyecto termina teniendo un componente de cambio cultural. Y si hacemos varios proyectos, cada uno va a tener un componente de cambio cultural. Bueno, la experiencia de la ONP, los problemas que teníamos eran tan grandes que dijimos, eh, vamos al revés. En lugar de, te, de, de tener proyectos segmentados y cada uno con un componente de cambio cultural, trabajemos un componente de cambio cultural grande, un, plan, un programa de cambio cultural, del cual se cuelgan todas las iniciativas y... Y eso hace que la calidad del servicio sea sostenible, o hará que sea sostenible en ese momento. Este, y así fue. O sea, colgamos todos los, lo, lo, eh, lo, los objetivos del cambio dentro de un plan de, de cambio cultural y hoy día la organización se sostiene en base a, ese, a, a, a que hemos desarrollado ese cambio cultural. ¿Con, qué, con, con la óptica de que la cultura de la organización son los factores comunes que, que conjugan a las personas con la organización. Es decir, do, si yo logro que los intereses de las personas, los intereses individuales de la persona, calcen o sean armónicos con los objetivos de la institución, entonces eh, con eso voy a lograr que las personas sientan, se sientan satisfechas en la medida que la organización mejora. Y eso es fundamental o sea, en, en, en este proceso de cambio. Eso es renovación cultural. Este, es, eh, en la medida en que la, la cultura se va consolidando, se va convirtiendo en una marca. El otro tema, como decía, como ya lo dije, es la gobernanza de procesos. Y cuando las organizaciones son grandes, eso es un tema de ingeniería. Porque la, 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 la cultura de valor eh, no, no, no se inventa en, en cualquier parte. Eh, y muchas veces, eh, por, un, por una actuación empírica, no sabemos eh, controlar las acciones que generan o, no, que, 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 o que añaden o no añaden valor. En resumen, esto lo, en realidad, bueno, y, y el otro tema es compromiso, como ya lo había mencionado. O sea, que es la, la fase de conexión de la persona con la organización. Un poco para poder ser esquemáticos y breves, hay tres factores que, que son importantes dentro de, de este desafío de transformación. El primero es comunicación interna, porque no hay desafío de liderazgo que no pase por la comunicación. El, la relación entre el líder y la organización tiene que ser muy fluida para que, la para que todos los integrantes de la organización compren el pleito, o sea, se compren el, el, el desafío y hagan suyo lo, lo, los objetivos de la organización. El otro tema es la ingeniería de procesos, como decía, o sea, manejar los procesos con criterio profesional para poder eh, formar cadenas de valor eh, con sentido positivo. Y el otro tema que es el más importante es la gestión profesional de personas. Eh, les cuento una anécdota. Eh, nosotros en la ONP teníamos al comienzo una, un stock de pendientes por todo lado. O sea, todo 
toda la organización se movía alrededor de stock dependientes, de solicitudes de pensiones, en fin, una serie de cosas. Y un poco para poder, un día nos propusimos resolver el stock de dependientes para poder transitar hacia un esquema, un modelo de actuación en tiempo real. Eh, y decidimos, eh, primero, separar, mejor dicho, crear una línea de producción adicional para separar la atención del flujo del stock. Y en el, en el trayecto dijimos, además, vamos a correr especialistas al front para poder atender, eh, me, para darle una mejor atención al, a, al usuario. Entonces, en ese momento, el director de producción escogió 25 personas y le dijo, ustedes van a ir al front. Entonces, montamos un cursillo para poder entrenar a, la, a, a estas 25 personas eh, que, que, era, que iban a participar, digamos, en un piloto y lo primero que detectamos en el cursillo fue que los 20, las 25 personas estaban descontentas, porque ellas de, de, encontraban que, que las mandara, el hecho de que las mandaran a atender al público, para ellos era una degradación. Entonces, paramos la operación y diseñamos un plan de comunicación por una semana para comunicar a, lo, a todo el mundo qué es lo que íbamos a hacer y por qué lo queríamos hacer. Y además invitábamos a quien quisiera participar del desafío que se inscribiera. En una semana, en lugar de 25 personas descontentas, teníamos 80 voluntarios. Y a partir de ahí, todo cambio lo hacemos de esa manera. O sea, a, a, preguntamos, o sea, primero comunicamos, luego preguntamos quién quiere participar y luego formamos el equipo. Y eso nos ha dado enormes resultados, porque es la mejor forma de lograr que la gente haga su trabajo con gusto. Nadie les está obligando. Entonces, este, es eh, quizá lo más positivo de, 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 de todo esto. O sea, algo que hay que... que hay, de nuevo, digamos, en el mundo de la gestión hoy día, es la importancia de trabajar en ambientes con, mar, marcados por, por, eh, por emociones positivas. Eh, en las organizaciones tradicionales, normalmente el, lo, las relaciones son verticales y muy estresantes, y eso limita la productividad. En cambio, todos los conceptos modernos de gestión hoy día se basan en emociones positivas y está probado que una, en un ambiente de emociones emocionalmente positivas eh, la productividad mejora. Este, eso está científicamente demostrado. Y, y eso es quizá la, 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 la primera pauta de lo que debiera ser una organización con, con, que busca una calidad de servicio importante. Por eso es que, un poco re, 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 recapitulando desde el lado de lo que es la participación de la persona, eh, lo primero que, que hay que buscar es el sentido de trascendencia. Normalmente, eh, en el sector público, nadie trabaja para ser millonario, ¿no es cierto? Eh, no creo que ninguno de nosotros... Eh, 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 pretenda hacerse millonario trabajando en el sector público. Eh, la, la, las teorías de la motivación nos dicen que hay tres tipos de motivación, o, o sea, de motivos que mueven a las personas. La primera es la, la extrínseca, que se refiere a las externalidades, digamos, al dinero, a, 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 la, a la satisfacción de necesidades. La segunda es la intrínseca, que nos hace eh, buscar un desarrollo intrínseco personal más, eh, mucho más eh, perfeccionista. 
es decir, el desarrollo profesional, el interés de, de crecer profesionalmente o personalmente. Y la tercera es la trascendental, donde lo que yo hago no es para beneficiarme a mí, sino para beneficiar a un tercero. Eh, o sea, eso es un poco, es como, es como ver a tres profesores que están dictando clases y uno está pensando en su sueldo y el otro está pensando en mejorar su, su, su técnica pedagógica y el tercero está pensando en lo que va a ser del niño ma mañana o más tarde. Este, y en el sector público, si la gente no tiene trascendencia, o sea, que es la, la esencia de la empatía con el ciudadano, mal, mal puede esperar que, haga un, que brinde un buen servicio, ¿no? Eh, por eso es que eh, en el sector público, eh, para poder avanzar en una organización, la, lo, lo, lo primero que hay que buscar es desarrollar sentido de trascendencia en, en las personas. El otro tema es cohesión. Que, la, que, que los diferentes integrantes de la organización se cohesionen alrededor de objetivos indiscutibles. El otro tema es la horizontalidad, como ya había mencionado. Es decir, romper esa tendencia a hacer eh, organizaciones verticales o jerárquicas e ir a climas más horizontales. Y la tercera, la cuarta es profesionalismo. O sea, si estamos, si formamos parte de una organización, es porque, te, porque supuestamente deberíamos tener cada uno nuestro perfil profesional adecuado. Y eso nos obliga a actuar de acuerdo a ese perfil. O sea, eh, no estamos para improvisar. O sea, en, en, en la organización tiene que buscar un desempeño profesional dentro de los estándares que, 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 que quiere que la realicen. El otro tema es fundamental. Es la empatía con el ciudadano. Y esto... Eh, hoy día es mucho más eh, vi, eh, vigente con las nuevas metodologías, de, sobre todo en innovación que hay. Eh, todavía no se ha arraigado mucho en el sector público, pero en el sector privado la mayoría de, de, de empresas, digamos, que, 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 que usan eh, el laboratorio de innovación eh, parten de desarrollar empatía con sus clientes. El otro tema, como ya mencioné, como ya lo mencioné, es la positividad emocional. Es decir, que eh, la mejor garantía de productividad es trabajar sobre emociones positivas. Eh, y otro tema fundamental es el trabajo en equipo. O sea, eh, ese, eh, eh, si logramos construir esto, este, haremos un ambiente laboral mucho más positivo eh, y productivo. Eh, los, eh, lo, los neurocientíficos hoy día eh, dan algunas, eh, como diría, eh, algunas buenas ideas o... o, o o buenos conceptos a partir de, de investigaciones. Y uno de los más interesantes es las recomendaciones que dan sobre el trabajo en equipo. Lo primero que, que, que mencionan en el desarrollo de, de, de esto es eh, el, el partir del concepto de que la inteligencia colectiva es ma mayor que la suma de las partes. O sea... Eh, un conjunto de individuos como colectivo tienen una mayor inteligencia que si cada uno estuvieran trabajando por su cuenta. Eh, 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 eso es quizá lo más maravilloso de, de poder lograr esa interacción positiva de, de, que, 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 que sale el trabajo en equipo. Eh, he tratado de no de no hablarles mucho de la ONP para, para que no parezca una autopropaganda, 
Pero eh, todo esto que les he contado un poco uh, parece un poco teórico, pero eh, en el caso de la ONP todo esto se, se puede explicar en números. Eh, los, los, los ratios de, de, de productividad, los, los indicadores de, de, de insatisfacción, todos los indicadores de producción han mejorado. Este, no, 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 los, no los tengo acá porque, porque a propósito no quise venir a, a hacer una, una, una este, eh, recopilación, digamos, de, de, de hechos, pero eh, esto quizá es lo más importante en, en medio de una transformación. Pero eh, en el fondo... Lo que, se, lo que buscamos con esto en todo momento es tratar a las personas como tales. O sea, porque el, el, el problema de, los, de las organizaciones públicas muchas veces es que no hay profesionalismo en la gestión de personas. O sea, y las oficinas de recursos humanos tienen que ser cada día más profesionales. Eh, el ser, el ser humano no es un commodity y por lo tanto hay que, hay que tratar a cada persona dentro de su diversidad, o sea, dentro de su individualidad y por lo, y por lo tanto buscar los factores que permitan que esta persona haga un trabajo más armónico con el colectivo. Eh, el, el fin, digamos, de, 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 de todo esto al final es que las empresas crezcan con, con la organización, que hagan suyos los retos de la organización y que sean felices dentro de la organización. Yo en particular, por ejemplo, soy eh, enemigo de que la gente se quede trabajando hasta tarde. Porque si, si, si trabaja hasta tarde, solo hay eh, hasta tres motivos. Uno de que hay una sobrecarga laboral, en fin, que, que, que sería lo esencial, pero el otro es que hay una mala organización del trabajo. Y, y el tercero es que haya una costumbre donde de, que, de, que, evidencie, que evidencia muchas veces que el trabajo es un escondite de la casa. Este, hay personas que se quedan en la oficina muchas veces porque porque no quieren ir, no, no se resisten a ir temprano a su casa. Este, y eso no es bueno para la organización tampoco, porque lo que, lo, lo que tiene que buscar la organización es que la persona tenga su vida personal eh, debidamente equilibrada y que sea, que sea feliz, o sea, la persona no, es, no, no, vive para, no, no vive para trabajar, ¿no es cierto? O sea, trabaja para vivir. Este, y si la persona no está contenta, en realidad eh, debería buscar otro trabajo. Eh, una, otra de las cosas que nosotros hemos hecho es al momento en que la persona se retira, decirle por qué se retira. O sea, si es que, si es que no, se, no se retira por, por voluntad propia, es decirle, en el fondo, tú no sirves para esto. O sea, pero, pero con, con un análisis mucho más profesional y decirle, mira tu perfil, tu perfil te lleva a este tipo de cosas, en este caso este, no estás a gusto, este, eso te hace daño. Pero eh, en el fondo, eh, como les digo, todo se centra en, 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 en que la persona esté contenta y satisfecha. O sea, toda la tecnología y el conocimiento que hoy día tenemos, yo siempre digo eh, que está humanizando la gestión, porque hoy día ya, ya no es como las épocas de la primera revolución industrial, este, donde prácticamente se, se esclavizaba al trabajador, hoy día lo que se busca es talento, y el talento tiene que desarrollarse en un ambiente de, de libertad y de, y, de, y, de, y de horizontalidad sobre todo. ¿no? Este... Eh, y, y, y como resumen de todo esto, eh, yo diría que la primera base es que 
el líder de la organización es el primer jefe de recursos humanos. O sea, eh, no, el, eh, esa es una tarea que no se puede delegar eh, a, a una oficina de recursos humanos. La, la, la oficina de recursos humanos normalmente está para hacer la, la parte de procedimientos eh, y procesos clásicos, pero eh, el que de donde tiene que partir, digamos, la, la motivación de las personas es el propio líder de la organización. En fin, tendría mucho más que hablar, pero he tratado de comprimir esto para no, no aburrirlos. Este, eh, pero creo que eh, si pudiera resumir todo esto en una sola frase, yo les diría emociones positivas. Trabajen emociones positivas y van a ver el resultado. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al ingeniero Alejandro Arrieta Elguera. ¿Le van a hacer entrega de un certificado, por favor, para la foto respectiva? Muy bien, vamos a continuar en este séptimo encuentro con el sector salud, gestión del cambio y sostenibilidad en salud. Vienen dos ponentes pertenecientes a Indecopi, van a tomar turnos, eh, hablarán sobre sistemas integrados de gestión en el sector público. Nuestro primer ponente es el doctor Carlos de la Cruz Guevara, actual jefe del área de racionalización y gestión institucional de la gerencia de planeamiento y gestión institucional de Indecopi. Docente investigador, más de 15 años de experiencia profesional liderando equipos en organizaciones públicas y empresas privadas. Y también luego estará tomando turno el ingeniero César Guerra Camargo, quien es ejecutivo del área de racionalización y gestión institucional del Indecopi, coordinador del sistema integrado de gestión y oficial de seguridad de la información y protección de datos. Quedan entonces... En primer lugar, Carlos de la Cruz Guevara. Los aplausos para él. Muy amable. Buenos días, distinguidas damas, distinguidos caballeros. Para el INDECOPI es un orgullo participar en este evento, evento de tanto realce que lo que es caracterizar cómo la calidad puede mejorar al cumplimiento de los objetivos institucionales de cada una de nuestras entidades. Primero, queremos hacerle llegar el saludo del doctor Ivo Gaglufi. Lamentablemente, él no puede estar presente debido a comisiones de servicio fuera del país, pero él les hace llegar ese fraterno abrazo y eh, nos pidió que lo representemos de la mejor manera. El tema que nos han, por lo que nos han convocado el día de hoy es sistemas integrados de gestión en el sector público. Lo que nosotros vamos a, a presentar en estas láminas es el quehacer del INDECOPI para poder nosotros mejorar el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales y con ello poder mejorar también la calidad de atención que brindamos a los ciudadanos. Estos sistemas integrados, como bien sabemos nosotros, pues están conformados por diferentes eh, certificaciones o también diferentes metodologías que no son certificadas. Yo la semana pasada estuve conversando con un gran amigo, compañero de promoción del colegio, Uf, tiempo que nos conocemos, y él tenía que hacer un trámite en una de las entidades del Estado. ¿no? Entonces me mostraba su preocupación, su incomodidad de tener que ir a acercarse a una oficina. ¿no? Él, ya, él ya estaba visualizando las colas antes de acercarse. ¿no? Él ya visualizaba una mala atención antes de que lo atiendan. ¿no? Entonces hay esos paradigmas que nosotros debemos romper en nuestros ciudadanos. Viendo o escuchándolo lo que nos mencionaba, se me puso a la imagen una, una lámina que se les voy a presentar a continuación. ¿no? Primero la agenda, perdón. Presentación, vamos a hacer una presentación de lo que es el INDECOPI. Vamos a presentarles cómo se maneja nuestro mapa de procesos actual que tiene que ser modificado. Luego vamos a hablarles un poquito de la organización del sistema integrado de gestión. Como cuarto punto, una línea de tiempo, cómo hemos venido implementando los sistemas de gestión en el INDECOPI. Como quinto punto, nuestra política del SIC, que ya se nos va a comentar nuestro coordinador del SIC, ha sido actualizada hace poco, es una primicia que hemos traído a este evento. Sexto punto, son resultados de mejora en los cumplimientos de los objetivos institucionales y como último, un cierre. Bueno, retomando a lo que le venía comentando, entonces se me vino a la imagen esta, esta ilustración que ya la había visto hace muchos años, ¿no? ¿Y qué nos menciona esta ilustración? Vemos primero, ¿no? 
es la décima vez que vengo aquí y estoy seguro que no falta ninguna información mía. Como que el ciudadano ya un poco descontento, ¿no? De repente, pues, no se le ha brindado una buena orientación de cuáles son los requisitos que debe traer para poder acceder a un procedimiento administrativo, ¿no? Entonces ya está cansado, ¿no? Que viene y va, viene y va, ¿no? Viene, pues, ¿no? Y pone la imagen, supuestamente, de una persona que atiende al ciudadano, ¿no? Y dice, mmm, ¿no? Realmente parece que todo está en orden. Pero, ¿no? Sigue la siguiente. ¿Qué nos dice? ¡Ajá! Falta ese dato. Creo que su trámite no está completo. ¿no? Entonces, esa es la visión que tienen los ciudadanos de nosotros. Algunos de ellos. Pero el Estado está trabajando para que esto se rompa. ¿no? Para que estos paradigmas o para que estos pensamientos que tengan nuestros ciudadanos no sea el correcto. Y venimos mejorando. Hay una ley de modernización que nos ha permitido pues, tener cinco pilares para que las gestiones de las diferentes entidades del Estado puedan mejorar en sus tres niveles. Y eso es lo que mostramos ahora, ¿no? Y eso es lo que conocemos todos. La política nacional de modernización. Cinco pilares centrales y tres ejes transversales, ¿no? Gobierno abierto, gobierno electrónico, articulación interinstitucional, ¿no? Estos ejes transversales son los que nos van a permitir poder conectarnos entre todas las entidades del Estado. Lo que nos va a permitir a nosotros la tan de esa interoperabilidad que queremos para realmente poder ofrecer un valor público a los ciudadanos. Pero esto también viene soportado con cinco pilares, de los cuales dos de ellos nosotros relacionamos a los modelos de gestión. El segundo pilar y el quinto pilar. ¿Y todo ello enmarcado en qué? En tener una orientación al ciudadano. Tenemos que sacarnos del chip, ya que lo que nosotros queremos ofrecer es lo que pensamos que es lo que el ciudadano quiere repercibir. No podemos seguir con esa lógica. Esa lógica de la oferta ya no funciona. Los ciudadanos también son clientes. Van a atenderse o a requerir algún tipo de servicio o un bien a una empresa privada, ¿para qué? Para satisfacer necesidades. ¿No es así? Entonces ellos son exigentes, ven que hay otro tipo de forma como los atienden. Y eso es lo que ellos también esperan, cuando se acercan a una entidad del Estado. Los ciudadanos son clientes también, son muy informados. Pero yo sé que ustedes dirán, está bien, pero cuando va a una empresa privada, él tiene diferentes alternativas para elegir la mejor de ellas. En el caso del sector público, no. Porque cada entidad del Estado realiza funciones como lo encarga el supremo gobierno. Entonces, ¿qué queremos decir? Si yo quiero un DNI... Solamente tengo que ir a rendir, no tengo otro lugar donde acercarme. Entonces es un monopolio natural. Entonces, con, viendo esa perspectiva, entonces nosotros diríamos, nos podemos cruzar de manos y darles los servicios como nosotros quedamos convenientes. Pero no pasa eso. No pasa eso. En la entidad del Estado hablamos de cadenas de valor. Hablamos de la gestión de calidad. Hablamos de diferentes metodologías que nos permitan a nosotros poder mejorar esos servicios que brindamos a los ciudadanos. Y aquí está, una política de nivel nacional, donde lo primero que tenemos que tener claro es que debemos tener políticas públicas claras. Políticas públicas claras que son los lineamientos de nivel nacional. Políticas que va a poder determinar qué es lo que debemos realizar en cada función que asume cada entidad del Estado como ente rector de esta función, de esta política. Cosa que nos va a permitir a nosotros ya poder enmarcar cómo debemos planificar para poder alcanzar esa política. Y eso es los planes de dos niveles, los estratégicos, plan de alto nivel y un plan operativo de, de corto nivel, o de corto plazo y largo plazo, digámoslo así. Entonces, como les comentaba, nosotros en el INDECOPI hemos relacionado estos dos pilares para poderlos asociar a nuestros sistemas de gestión. Pilar 3, gestión por procesos, es lo que nos pide. ¿no? Es el enfoque que nos pide la gestión de calidad. ¿no? Trabajar por procesos. Segundo, simplificación administrativa. Simplificación administrativa. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con los sistemas de gestión de calidad? ¿no? Simplificar las cosas, ¿para qué? Para poder... ¿no? atender de una manera más oportuna a los ciudadanos. El otro pilar, organización institucional. ¿Y por qué organización institucional? Dirán ustedes, ¿no? Porque yo tengo ya mi organigrama establecido para 
mi entidad, mi estructura orgánica, que es la que me va a permitir poder alcanzar los objetivos institucionales. Totalmente cierto. Pero nosotros tenemos otra estructura orgánica, que es la estructura que nos permite implementar nuestros sistemas de gestión. Por eso que también lo relacionamos. Y miren ustedes, el quinto pilar. Sistema de información, seguimiento y monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Son variables que nos permiten a nosotros medir si realmente estamos cumpliendo con lo que hemos planificado o con lo que estamos declarando en nuestros sistemas de gestión. Pero para ello tenemos que tener algo bien claro. ¿Cuál es nuestro norte? ¿Qué es lo que nosotros debemos alcanzar? Esos son nuestros objetivos, ¿no? Y para ello yo recuerdo un cuento, ¿no? El de, no sé si ustedes lo habrán leído también o lo habrán visto en algunas películas animadas de dibujo, de Alicia en el País de las Maravillas, donde en, esta, en una fase de esta película pues, se encuentra Alicia con el gato risueño, ¿no? Y Alicia le pregunta al gato... Gato, ¿qué camino debo tomar? Y el gato le pregunta, pues, depende de dónde quieres llegar. Entonces, Alicia, como sabemos, pues, estaba perdida, ¿no? Ella estaba buscando qué camino podía retornar la casa. Entonces, ¿qué nos deja esta moraleja? Que lo primero que tenemos que tener claro es a dónde queremos llegar. Plantearnos ese futuro deseado, esa situación futura deseada. ¿Para qué? Para que después nosotros, a través de todos los esfuerzos que hagamos en la organización para implementar esas estrategias que nos puedan hacer diferenciados hacia el resto, nos permitan pues brindar lo mejor de nosotros como organización. Entonces, eso es lo que establecemos nosotros en este primer pilar. Pero para poder alcanzar estos objetivos, nosotros requerimos de recursos, ¿no es así? Entonces, por eso que acompañamos del presupuesto para resultados. No me voy a extender mucho en ello porque sé que nuestro, nuestro siguiente expositor viene de la presidencia del Consejo de Ministros y va a profundizar mucho más este tema. Pero queríamos este, buscar esa relación que nosotros hemos podido identificar en lo que nos dice lo, la política nacional de modernización con nuestro, nuestros sistemas integrados de gestión. ¿no? Y eso es la forma como lo relacionamos. Gestión por procesos, simplificación administrativa, organización institucional, sistema de información, seguimiento monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. ¿no? Variables que nos han permitido a nosotros poder fortalecer nuestro sistema de gestión. En el caso de Indecopi tenemos 25 servicios certificados bajo la norma ISO 9001, la actual 9015. Tenemos 10 procesos certificados en la norma ISO 27001. En el caso del sistema de control interno, como ustedes bien saben, ya, aparte de la directiva que nos rige el día de hoy, pues ya habíamos tenido un dispositivo legal anterior, ¿no? a través del cual pues, el Indecopi pudo implementar ese sistema de control interno. En esta, con la emisión de esta nueva directiva nos estamos actualizando, ¿no? al igual que todos ustedes. Y también tenemos implementada pues, la, la ley de seguridad y salud de trabajo, ¿no? Estos son los cuatro modelos de sistema que manejamos en nuestra entidad. ¿no? Como sabemos, pues estos dos primeros modelos de gestión son de carácter obligatorio. No, no, son de carácter voluntario. Entonces no estamos obligados a hacerlos, pero sí en nuestra entidad la alta dirección lo ha tomado como una cultura. Hay un compromiso de la alta dirección para que estos sistemas voluntarios se vuelvan no de tipo obligatorio, ¿eh? Yo te impongo con un documento, con un memo que tienes que cumplir, no. Sino que a través del liderazgo lo hagamos nuestro, cada uno de los integrantes del equipo del Indecopi. Ahora sí, iniciamos con nuestra agenda. ¿no? Lo primero fue una introducción. ¿Quién es el Indecopi? No? El Indecopi es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Como todas las entidades del Estado, pues, Indecopi tiene que tener su partida de nacimiento, ¿no es así? Y para nosotros, las entidades del Estado, nuestra partida de nacimiento es nuestra LOF. ¿no? En el caso de Indecopi es el decreto ley 25868. ¿no? Aquí nos han pues, enumerado las diferentes funciones que tenemos nosotros como responsabilidad o como ente pues, no normativo poderlas aplicar en nuestro país. Y tenemos... 
siete como las principales, ¿no? Propiedad intelectual, protección al consumidor, libre competencia, competencia desleal, concursal, dumping y subsidios y barreras burocráticas. Me voy a detener un poquito en la última, lo que es barreras burocráticas, ¿no? Barreras burocráticas es un proceso que forma parte, digamos así, de un proceso de nivel cero, ¿no? Como se, llama, somos, se estilaba llamar en, la anterior, en los anteriores lineamientos, ¿no? Porque estamos en un proceso de actualización a través de la norma técnica de gestión por procesos. Es forma de uno de ellos, es un proceso de controversias en el cual pues, no, los ciudadanos o los diferentes actores de la sociedad identifican algo que, no, algo que están pidiendo los, las entidades del Estado y no va dentro de las normas. ¿no? Una barrera burocrática, una barrera que impide el desarrollo del libre mercado. En el INDECOPI, pues, a, a través de el, los estudios que realizamos al cliente, porque es la idea ¿no? ponernos en el zapato de los usuarios para poder saber realmente qué es lo que ellos esperan percibir y darle eso y un poco más, ¿no? pero hasta donde podamos y según nos permitan las normas vigentes. En el proceso de barreras burocráticas hemos realizado, hemos iniciado un proyecto de transformarlo ¿no? de la atención presencial a la atención digital, ¿no? como está estipulado en, la, en las normas de gobierno digital. Ya este proyecto tiene dos fases, la primera fase es la... La, el rediseño del proceso, ¿no? mostrando pues, cuáles son las actividades que nosotros podemos llevar a la digitalización y ya hemos culminado con esa etapa. La segunda etapa ya viene la parte de tecnología. ¿no? Estamos identificando cuál debería ser la mejor tecnología que nos permita a nosotros llevar ese servicio digital, pero de la mejor manera. ¿no? ¿Qué queremos decir? Utilizando de manera eficiente y eficaz los recursos públicos. Este es nuestro macro proceso, el actual, ¿no? el que venimos utilizando el Indecopy, está conformado por tres procesos de nivel estratégico, cinco procesos misionales, que son el core de nuestro negocio, es lo que nosotros brindamos hacia los ciudadanos, y tenemos ocho procesos de soporte o de apoyo. Pero ojo, ¿eh? este, este mapa de procesos estamos trabajándolo. ¿Para qué? Para poderlo alinear a la nueva norma no es nueva, ¿no? ya salió el año pasado, la norma técnica de gestión por procesos. Pero, ¿qué sucede? ¿No? Acá tenemos que visualizar algo que verdaderamente es relevante e importante. ¿no? Como ustedes pueden ver en esta, en esta imagen, en este proceso, vemos algo delante de los procesos y algo al final de los procesos. ¿no? ¿Quién está delante? Necesidades y expectativas de los clientes. ¿No? Entonces, en el Indecopi ya veníamos pensando nosotros en lo que está aplicando la nueva, la nueva norma técnica de gestión por procesos. ¿no? Porque lo primero que te pide la norma técnica de gestión por procesos es que identifiques el producto que tú ofreces a, a la sociedad. Pero ese producto tiene que estar elaborado según los requerimientos o las expectativas del cliente o del ciudadano. ¿no? Entonces, para nosotros la entrada a todos nuestros procesos es el cliente. Entonces, ¿qué estamos hablando? De un enfoque al cliente. Nos ponemos en el zapato del cliente. Lo estudiamos. Y como les comenté en el proceso de barreras burocráticas, hemos hecho diferentes focus group para poder retroalimentarnos de qué es lo que espera recibir el cliente. Cómo espera percibir sus resultados, que es el, auto, el resultado del auto administrativo. ¿no? Y al final la satisfacción a los clientes y los grupos de interesados. ¿no? ¿Ven? Nuestro proceso está mapeado de esa manera, ya en un enfoque al cliente. Ese enfoque que teníamos anteriormente, la sentía del estado de la oferta, ya está desapareciendo. Y el Indicopis no es el único que está haciendo este esfuerzo. Hay muchas entidades del estado que lo están realizando. Como les comenté, nuestro mapa de procesos está... va a sufrir algunos cambios, pero cambios para mejora, que es lo que buscamos. Y estos cambios para mejora se están rigiendo, primero, ya conocemos nosotros, ¿no? la norma técnica para la gestión de la calidad de los servicios en el sector público, que también tiene un enfoque de producto. ¿no? Ya no vamos a ver los procesos, de repente, como nos marcaba la, el anterior manual de mejor atención a la ciudadanía, ¿no? que salió en el año 2015, que, la, que sigue vigente. ¿no? Esta norma técnica no lo ha desplazado. 
Siguiente, la directiva 006-2019, Contraloría General, Integridad. ¿no? Esta directiva nos trae pues, la metodología o la nueva metodología que vamos a utilizar, ¿para qué? Para poder implementar el sistema de control interno, cosa que ya venimos realizando todas las entidades del Estado. ¿no? Ya eh, el plazo para cumplir la primera etapa venció el día de ayer. ¿no? Hemos tenido que presentar un diagnóstico de la cultura organizacional, cosa que ya con el equipo el INECOP y lo hemos realizado la semana, antes, la semana pasada y hemos recibido la conformidad de Contraloría. Y la norma más relevante, la que nos va a permitir a nosotros poder, llamémoslo, mejorar aún más nuestra gestión por procesos o nuestro mapa de procesos, es la norma técnica que hemos venido conversando. La norma técnica que salió el año 2018, ¿no? norma técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública. ¿no? Entonces, esta norma que trae de diferencia con los anteriores lineamientos, que te, tiene, que te exige primero identificar los productos. ¿Y por qué eso es bueno? A ver, ¿alguien sabe por qué es bueno? ¿Por qué es bueno primero identificar los productos antes de poder mapear tus procesos? ¿Alguien sabe, verdad? ¿Alguien nos ayuda? ¿Alguna idea suelta? ¿Perdón? Para el control, nos dicen. Parte de ellos sí es cierto. Para saber qué quiere el cliente, ¿no es así? Eso es. ¿Cómo yo voy a poder mapear un proceso si yo no sé cuál es el resultado? Eso es ilógico, ¿no? Entonces yo primero tengo que saber cuál es mi resultado para saber qué es lo que tengo que hacer. Es como, por ejemplo, ¿no? este, poner al caballo atrás de la carreta. Y lógico, ¿no? Caballo delante y la carreta atrás para poderla jarrar, ¿no? Entonces, eso es algo bueno que tiene esta nueva norma técnica y que estamos implementándola en todas las entidades del Estado. Eh, como tercer punto, queremos mostrarle la organización de nuestro sistema integrado de gestión. Como les comenté, pues forma parte también del, ter del tercer pilar de la política nacional de modernización de la gestión pública. Esta es la forma como venía brindándose o cómo venía organizado nuestro sistema integrado de gestión. Teníamos un comité ejecutivo del sistema integrado de gestión, que estaba conformado por nueve miembros, se tenían cuatro sesiones al año, por debajo de este comité de alto nivel, que era, está, actualmente también sigue presidido por nuestro presidente Linde Copi, el presidente del consejo directivo, tenía hacia abajo tres subcomités, el comité, el comité operativo del sistema integrado de gestión, que tenía ocho miembros y doce sesiones al año. En este comité operativo estaban integrados eh, el comité de, 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 de calidad y el del sistema de información. ¿no? Ambos estaban en este solo comité. Luego teníamos un comité del sistema de control interno. Como ustedes saben, pues la, la norma anterior exigía que se conforme un comité encargado de implementar esta metodología. Y nosotros lo teníamos pues por separado. Y por último, un tercer comité. El Comité de, Segur de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿no? Este es un comité conformado por, ¿no? por este, representantes de los colaboradores y representantes de la entidad. Muy bien. Entonces... El año pasado, si mal no recuerdo, ya mi, mi amigo César me lo va a profundizar un poquito más adelante, hubo una integración de estos comités ¿no? para buscar la, la ineficiencia, ¿no? para buscar pues, ¿no? la simplificación, para no tener que haya pues, tantas reuniones, ¿no? de repente sobre costos, porque pues, son, estamos utilizando el recurso de las personas, ¿no? que podemos dedicarlo a otras actividades que de repente le puedan dar mayor valor a nuestra organización. Y esto se fusionó. ¿no? El Comité de Sistema de Control Interno se fusionó al COSIC. ¿no? Entonces, este COSIC ya gobierna o tiene la gobernabilidad de tres sistemas de gestión. Dos de ellos certificables. Calidad, seguridad de información y control interno. ¿Por qué no podemos integrar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? porque los miembros no son homogéneos. En este comité hay integrantes que son designados por los colaboradores y ellos no pueden participar en nuestros comités de, del sistema de integrado de gestión. Entonces, 
Esta es nuestra nueva estructura de cómo está organizado nuestro sistema integrado de gestión. Esfuerzo que hemos tenido que analizarlo, hemos tenido que evaluarlo, hemos tenido que tratar de converger y cómo poder pues, juntar dos comités que de repente pues, no eran los mismos representantes, ¿no? en uno habían siete, en otro habían diez. ¿no? Entonces hemos hecho ese gran esfuerzo para la mejora pues, continua de nuestra organización. Por mi parte, finalmente, yo les voy a presentar una línea de tiempo, que se me pasó, fue muy rápido el tiempo para presentar esta línea, ¿no? hasta el año 2007, se la voy a presentar yo. En el Indecopi siempre estamos acostumbrados a trabajar en equipo, ¿no? y esa es la forma como hemos venido a presentar esta, esta presentación con mucho cariño hacia ustedes. ¿no? En el año 1997, el directorio toma acuerdo de implementar el sistema de gestión de calidad. Importantísimo, ¿no es así? Porque si la alta dirección no hace suya la implementación de estos sistemas, no vamos a poder lograrlo. Va a ser complicado lograrlo. En el año 1998, la conformación del comité. Este comité alineado pues, a la norma ISO 9001, solo está, en ese momento solo se estaba pensando en la gestión de la calidad. En el año 2000 se logra la primera certificación. Y hasta, hasta donde he podido, hemos podido pues, este, investigar, Sindecopi no es la primera entidad del Estado, es una de las primeras entidades del Estado que logró la certificación ISO 9001. En esta etapa, con 11 servicios. En el año 2001, se, se pudo comprobar que realmente estos sistemas de gestión de calidad eran valiosos para la entidad, para poder cumplir los objetivos, para poder mejorar la atención al ciudadano, y se determinó ampliar el alcance de la certificación. Y a la fecha, o al 2001, pues, se certificaron 25 servicios que se mantienen hasta ahora. En el año 2006 ya se realizó la conformación del comité gerencial para ver los temas de la, del sistema de seguridad de la información. Todavía no estamos integrados ahí en nuestros comités. Y en el año 2007 eh, se conformó un comité operativo solo para ver los modelos de la, del sistema de gestión 27001. Yo quisiera, antes de ceder la, la posta a mi amigo César, comentarles una reflexión que yo siempre la tengo presente. Mi padre fue servidor público, mi padre fue un colaborador de, del Banco Popular, ¿no? Y cuando yo hace muchos años tomé la decisión de, de servir a mi patria a través de alguna entidad del Estado que me desea acogerme ¿no? y para la cual yo pueda brindar algo para cumplir los objetivos, me dijo, pues, este, está seguro lo que estás tomando? Sí, papá, digo, quiero seguir tu ejemplo, le dije, ¿no? Entonces me dijo, tú sabes muy bien que en el Estado no pagan muy bien, ¿no? O sea, ahí no vayas a pensar que vas a acumular riqueza. Y voy a, como que estoy repitiendo lo que dijo mi, ante, mi antecesor, ¿no? Pero es cierto. ¿no? Los que decidimos servir al Estado... Tenemos que tener presente que no debemos buscar la riqueza, en este caso la riqueza económica. Debemos buscar la riqueza del ser humano, de servir a otra persona, de que desde tu trabajo tú puedas aportar al desarrollo de tu país, que es algo invaluable. Y de lo cual cada uno de nosotros que somos servidores del Estado nos vamos a sentir contentos. Y para ello, pues, tenemos que pensar siempre en esas personas que queremos satisfacer. Para poder lograr lo que ellos quieren esperar. Para poder que ellos, pues, puedan incrementar la credibilidad a las entidades del sector público. Nos han golpeado fuerte, si nos han golpeado fuerte. Pero por cada uno malo que haya podido haber en el Estado, somos más de un millón y medio de buenos que habemos. Entonces, yo termino con esto mi participación, se los, eh, voy a ceder la posta a, a mi amigo César, y finalmente decirles, ¿no? este, justo la, la semana pasada hubo un evento que organizó una importante escuela de negocios de nuestro país, y una de las participantes eh, es la señorita Quiñones, ¿no? no sé si han escuchado de ella, ella acaba de, de, de presentar, de publicar un libro muy bonito, Estrategias con Calle, bastante recomendable, donde habla mucho de innovación, del insight y esas cosas que nos permiten a nosotros pues, salir de los esquemas tradicionales que tenemos y poder ofrecer cosas diferentes para alcanzar resultados diferentes. 
Y ahí dice, pues, ¿no? Habla de los marqueteros, porque ella se dedica al sector privado, ¿no? Los marqueteros pensamos que todo es Lima, ¿no? Y nos, nos estamos olvidando que el Perú es más grande, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con ello? Que cuando nosotros planteemos un servicio público hacia nuestros ciudadanos, tenemos que identificar que el Perú es grande. Que también hay gente que vive fuera de Lima. Y que esos servicios tienen que estar también pensados en ellos. ¿Por qué? Porque las culturas, las costumbres son distintas. Las características o los estilos de vida son distintos. Y yo no puedo estandarizar algo pensando solamente en un target o en un grupo de personas. Tenemos que tener una visión más amplia para que realmente podamos satisfacer a todos nuestros conciudadanos, a todos nuestros compatriotas, que estén dentro y fuera del Perú. Entonces, por mí, es, muchas gracias, lo, lo dejo con mi amigo César. Buenas tardes. Eh, creo que me dejó unos 10 minutos, creo, nada más para poder exponer. Eh, eh, quiero agradecerles eh, la, la oportunidad, obviamente, de brindarle alguno de los de las prácticas que nosotros estamos haciendo para la mejora de los servicios públicos que ofrece el INDECOPI y que estas buenas sean también herramientas para, para ustedes en su implementación de lo que viene en cada una de sus organizaciones. ¿no? Eh, bueno, ¿me dejó en el 2007? ¿Sí? <ríe> no, estoy en el 2007. A partir de 2007 conformamos el Comité Operativo, obviamente, y en el 2013 eh, certificamos la ISO 27001-2013, y realizamos una pequeña ampliación de alcance y actualmente estamos con 10 procesos certificados. Y en el 2014 conformamos lo que es la estructura que comentó hace unas líneas, hace una PPT adelante, ¿no? Eh, lo que es la estructura de la conformación del CSIC y conformación del COSIC. Esta estructura organizacional nos permite a nosotros ayudarnos a integrar los sistemas de gestión. Un comité COSIC es un comité operativo nada más. El comité operativo ve lo que es gestión de la calidad, lo que es seguridad de información y lo que es sistema de control interno. Próximamente, ya lo voy a explicar ahora, viene también lo que es el tema de antisoborno. Y el comité de salud y seguridad del trabajo, ¿en qué momento lo va a ver también la alta dirección, la presidencia? ¿No? Entonces existe la, el CSIC. Y esas son reuniones específicamente más de dirección. ¿No? Eh, Siguiente, eh, tuvimos en el año 2017 una migración de la norma ISO 9001-2015, ¿no? y si ustedes eh, ya conocen obviamente la norma de la ISO 9001-2015, ¿esto en qué se diferencia con la norma anterior? ¿Qué es lo que trae nuevo? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? ¿Algo? La gestión de riesgos, ¿no? La gestión de riesgos. ¿Y la gestión de riesgos orientaba a qué? A procesos, ¿no? A procesos. Y, y ustedes han visto también lo que es control interno, ¿sí o no? ¿Y qué aplica la gestión de riesgos del control interno? Porque es también riesgos, ¿no? Pero riesgos a nivel de que integrados, ¿no? El riesgo eh, a nivel integrados. Esa norma ISO 9001-2015 también nos hizo pensar, oye, nosotros tenemos ISO 27001-2013 y también tiene un enfoque de riesgos, ¿ok? Entonces... Eh, se hizo establecimiento de acordar que la inclusión del sistema de control interno en esos comités, como parte de la gestión de riesgos. Y lo recertificamos en el 2018, la ISO 9001-2015. En el 2019, recertificamos la ISO 27001. Ahora estamos en procesos de auditoría de mantenimiento y sistema de gestión de la calidad. Ahorita nos acabamos de venir específicamente de una auditoría que estamos pasando. Y también nosotros estamos pensando, oye, pero hay cosas que se pueden integrar y cosas que no se pueden integrar. ¿no? Y en auditorías, ustedes no se han dado cuenta también de tener auditorías, eh, que tenemos una auditoría de la ISO 9001 en un lado, de ahí tenemos una ISO 27001 en otra, y de ahí uno de salud y seguridad del trabajo, y, y vamos llenándolos de auditorías y la organización solo piensa en auditorías. ¿no? Y entonces, oye, ¿cómo pensamos? ¿Cómo, cómo lo tratamos de integrar? Bueno, todo no se puede hacer de una sola vez. ¿No? Entonces lo que tratamos de hacer es que sean auditorías en conjunto y esa es una planificación que tratamos de hacerlo ahora. ¿no? Para tratar de juntar en alguna fecha unas auditorías y planificar en otras lo que son auditorías propias internas, ¿no? que nos pide cada una de las normas. Bueno, 
Y bueno, entonces ahora estamos en un gran trabajo de nos, nosotros para poder tener eh, todos los sistemas integrados de manera mucho más acorde. ¿no? Entonces, actualmente, ¿puedo seguir con esto? Eh, justo ahora, justo, justo en unos momentos, justo ahora eh, nosotros eh, ya acaban de aprobar una nueva política del sistema integrado de gestión, ¿no? que les traigo a continuación. ¿No? Esta política del sistema integrado de gestión está incluyendo de toda nuestra política integrada lo que es el tema de gestión antisoborno. Lo que es gestión antisoborno. ¿No? Y ahora, eh, creo que también eh, ustedes también estarán viendo cómo lo integramos y cómo, lo, cómo lo, lo metemos dentro de una política, un compromiso adecuado para poder lograr ese objetivo. Actualmente ustedes han visto, creo que tuvieron también una reunión con el señor Andrés, estuvo una exposición con el señor Andrés Aguirre, creo, ¿no? Y hablaba sobre la ética, ¿no? Y qué difícil es tener, encontrar lo que es la ética, ¿no? Y si bien nosotros a veces la, la, las entidades o las organizaciones no deben ver que solamente deben tener una política y un papel, sino cómo la reflejo en las personas. Porque son las personas obviamente las que están laborando, trabajan, utilizan los procedimientos, utilizan los controles, utilizan toda una de las actividades que se va a desarrollar dentro de la organización. Por ende la organización ha dispuesto esta política alineada a nuestra misión y visión institucional. ¿No? lo voy a leer un poquito, que es ofrecer servicios al favor del bienestar de la ciudadanía, de forma transparente, sólida, predecible y en armonía con la libertad empresarial. ¿no? Y también ha incluido un algo más, lo ha incluido los valores, ¿no? manteniendo un comportamiento íntegro, ¿no? con vacación de servicio, un espíritu innovador, liderazgo y fomentando la equidad de género y la inclusión. Nuestra política también está incluyendo entonces también la equidad de género, se dan cuenta. ¿No? Nuestro sistema asegura la calidad, se gestión de antisoborno y todos los demás sistemas que nosotros estamos implementando para orientar nuestra vocación al servicio, a la satisfacción de las expectativas y necesidades. Asegurar la preservar la confidencialidad, seguridad y disponibilidad de la información. Prevenir y rechazar el soborno. ¿no? En cualquiera de sus formas, cualquier acto de corrupción. ¿no? en cumplimiento de que reciben información o denuncias cautelando con una entidad de las personas, además aplicar las medidas disciplinarias que sean necesarias en lo que corresponda. Nosotros actualmente, eh, la institución, ha asumido el, la oficina de integridad como una función de cumplimiento a la integridad. ¿no? De tal manera, de, eh, esa, esa responsabilidad lo ha dado el gerente general. ¿no? De tal manera, agarrar el liderazgo de la organización para poder lograr esos objetivos. También está proporcionarse una seguridad razonable acerca de la efectividad y eficiencia de nuestras operaciones protegiendo los recursos y bienes de la institución. ¿Lo suena, no? Control interno, ¿no? Le suena control interno. Y es control interno. ¿no? Proteger la seguridad de los trabajadores, ¿no? miembros del equipo y proveedores. Ustedes van a ver acá en la, en la nueva política que nosotros eh, se ha dispuesto recién para, para su difusión, es el equipo. Ya no hablamos de colaboradores, hablamos de equipos. Ahorita acaba de comentar justo Carlos, somos un equipo, ¿no? Venimos los dos a compartir realmente nuestras experiencias como equipo. Y así lo, queremos, lo quiere ver la alta dirección a la institución, como un equipo. ¿No? Cumpliendo obviamente con las reglas de los sistemas de gestión, promoviendo la formación y conciencia del equipo, ¿no? fomentar un, una cultura de autocontrol y una adecuada gestión de los riesgos, así como las evaluaciones continuas, para una mejora de calidad de los servicios. Esta política recién ha sido implementada, el de, el de, ha sido puesta con resolución y ahora nos toca el momento de difundirla, aplicarla, generar las disposiciones, ya sean normativas, políticas internas, específicas, procedimientos, y etc. Pero ustedes lo ven todo documento. ¿No? Y cuando dicen sistemas integrados, oh, no, pucha, todo es documento. Pero no es así. Los, los sistemas integrados o los sistemas de gestión son para aplicar las personas. Y como se aplica a las personas, tiene que haber un involucramiento a la cultura organizacional. Volverse en sí a, las, a cada uno de nosotros que debemos satisfacer las necesidades del cliente. Y buscar de todas formas 
sus expectativas y cubrir las necesidades que ellos tienen. ¿Cómo lo hacemos? Puede haber un montón de herramientas, ¿no? Herramientas, van a encontrar lo que dicen thinking, etc. Pero es ponerse en el lugar del otro, realmente. Justo eh, hace uno, un, bueno, ahorita que estamos contando anécdotas, eh, justo hice, yo hice una, una verificación con una entidad privada y, una, y me comentaban un, un tema, ¿no? Me comentaban que la entidad privada eh, tenía dos formas, no voy a decir los nombres de entidades privadas, pero tenía dos tipos de clientes distintos. Una tenía unos clientes que eran obviamente eh, gente que de, del mercado, que tenían, eh, ¿cómo les puedo decir? Eh, gente que vendía frutas, alimentos, etc. Y los otros eran otra empresa que no tenía ese sector y tenía lo que es temas de belleza. ¿no? Entonces, la gente que trabajaba eh, para lo que es el call center tenía que comunicarse de la forma para la gente de mercado de una forma mucho más, ¿qué puede decir?, coloquial. ¿no? Tendría que decirle, eh, caserito, chocherita, ¿cómo te sientes? ¿no? Eh, yo necesito esto para que puedas comprarlo, tú sabes que mi familia está muy escasa de dinero, quiero ganar algo, por favor, ayúdame. Era la forma de tratar de comunicarse con, la, con, con sus clientes o, la, o esas partes interesadas para que puedan hacer un servicio. En cambio, los de belleza o los clientes de la belleza era comunicarse de otra manera. Era, estimada, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Todo un aspecto que de repente uno dirá, oye, yo jamás me comunicaría de esa forma. ¿No? Pero, ¿qué se está haciendo ahí? Que las otras personas sienten que la comunicación con ellos es su expectativa más... Eh, es su expectativa más cubierta, es su necesidad más cubierta, que tú te comuniques de manera directa con ellos de una forma mucho más amigable que de la otra forma, ¿no? ¿No? Acercarse al, al cliente, ¿no? O al acercarse al... Y nosotros ya no hablamos de clientes, en realidad, hablamos de grupos de interés, ¿no? Hablamos de todo tipo de partes interesadas. Y eso es lo importante de conocer, de meterse. La norma no te dice, en realidad, el cómo. Ni una norma te dice el cómo específicamente las normas de requisitos de la ISO 9000 o ISO 27000. Lo que te dice es el qué. El cómo, ustedes pueden utilizar todo tipo de herramientas. Y la forma de cómo lo tienen que utilizar esa herramienta le va a permitir eh, ustedes llegar más a su cliente o al ciudadano o al grupo de interés. Nosotros, como resultados de la mejora de algunos cumplimientos de objetivos institucionales y utilizando las prácticas de la ISO 9000, eh, tuvimos eh, expedientes resueltos dentro del plazo legal. ¿no? Por ejemplo, tuvimos un cierre en el año 2015 del 79.6 de cumplimiento del plazo legal en consumidor. Al cierre de 2008 ya hemos llegado al 99.5% de cumplimiento. Resultado de la encuesta de cliente externo, tuvimos en el año 2016 93.5% y hemos ido creciendo, manteniéndonos en el año 2018, hasta el 2018 al 94.5%. ¿No? Obviamente, nosotros necesidades respectivas es atender a, obviamente, al consumidor en necesidades eh, de plazos, en necesidades de satisfacción, ¿no? como eh, tiempo de espera, ambientes de atención, actitud de la persona, utilidad de la información que recibe. ¿no? En controles, hablando de seguridad de información, también hemos hecho varios trabajos. ¿no? Por ejemplo, hemos eh, logrado, eh, la organización hace más o menos un un par de años atrás, lo que es el respaldo de energía. Obviamente, si tú no tienes energía, las computadoras se apagan, el servicio se demora y no puedes, obviamente, darle la mejor satisfacción al usuario en tiempo de espera. ¿no? Eh, también es, hemos establecido una, un switch core para que sea eh, de manera conecti eh, de conectividad ante cualquier tipo de eventualidad o disrupción que pueda suceder, controles de accesos biométricos, Hemos implantado lo que es la ley de protección de datos personales en cada uno de los disclaimers que ustedes pueden ver en, en algunas, eh, algunos documentos que, que les de responden de copy para eh, salvaguardar la privacidad y protección de los datos. ¿no? Es una de las políticas también de la organización. Gestores de contraseñas, eh, reducción de las vulnerabilidades, son algunos de los aspectos de seguridad y controles que nosotros hemos establecido para tratar de dar un buen servicio al ciudadano. Ahora, eh, la organización, a través de los sistemas integrados de gestión y a través de dar esas 
oportunidades, mejoras dentro de las distintas áreas que nosotros manejamos, se ha establecido eh, también una mejora en lo que es simplificación de los procedimientos administrativos, generando lo que es eh, disposiciones legales para ello. Por ejemplo, tenemos en protección al consumidor el decreto legislativo número 1308, la cual modificó el código de protección al consumidor, reduciendo los plazos. Eh, tenemos también lo que es la ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas, que habló también Carlos. ¿No? Eh, simplificación de procedimientos administrativos, guías, programas de clemencia, guías para compartir la concertación, ¿no? etc. ¿No? Entonces, estos sistemas de gestión y bien implantados han permitido esa oportunidad para poder lograr algunos de los objetivos. Okay. Eh, si bien la institución, que es una institución del Estado, ustedes saben muy bien todos los recursos que se tiene en una institución del Estado, hacemos todo para poder atender y lograr este, ver todos esos tipos de cosas. ¿No? Si, hubiera, eh, si nosotros lo identificamos, hay un tema procedimental, un proceso para poder eh, obviamente atacar ese, ese, ese inconveniente o esa publicidad de daños adecuados. ¿Sí? ¿Ah? Claro. Nosotros tenemos la Gerencia de Supervisión y Fiscalización también encargada de mirar todo ello. ¿no? De hecho, todo en un gran país que manejamos... Eh, hay pasos e implementaciones que tenemos que ir viendo en el transcurso para poder llegar a todo y cubrir todo. No dependemos mucho de los recursos institucionales, recursos del Estado, pero eh, estamos siempre con el objetivo de llegar a tratar de velar por eh, la competencia del consumidor, por todo lo que es la libre competencia, potencias leales, etc. De hecho, a veces hay normativas legales que a veces no nos permiten tampoco actuar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Modificar ese tipo de negativas para poder actuar. ¿no? Y, y eso es uno de los casos también. ¿No? Eh, bueno, todo ello que hemos visto, eh, la integración actual estamos estableciendo como punto focal lo que es la gestión de riesgos. Ya las normas lo piden y ya parte de la practicidad de ver la gestión de riesgos en todo lo Entonces, tener medidas preventivas de gestión de riesgos nos va a permitir lograr esos objetivos. Entonces, no veamos a la gestión de riesgos como que poner controles, medidas preventivas, solo que meter, ¿no? Se nos va a ir verlo que esto nos va a permitir ayudar a lograr los objetivos. Ser eficaces o ser eficientes. ¿No es quieren ustedes? ¿Mm? Ser eficientes o ser eficaces. Alcanzar una meta o alcanzar la meta eh, con menos recursos. Con menos recursos, ¿no? Entonces, la prevención de los riesgos nos va a generar la priorización de establecer controles. No todos los controles tenemos que implementar todos los controles que realmente genere algo de riesgo con, la, con el producto o proceso crítico que puede haber para lograr esos objetivos. Entonces la gestión de riesgos te ayuda bastante a generar integración y medidas. Bueno, para cierto. Entonces, ¿qué nos permite un sistema integrado de gestión en realidad? ¿no? En verdad tengo un poco de tiempo, pero disculpe, pero nos permite que simplificar actividades. ¿no? Si tenemos un, poco de, un sistema integrado nos va a ayudar a utilizar actividades que sean concretas ¿no? ah, a conseguir avances de manera conjunta ¿no? la idea es eh, nuestra práctica nosotros es concentrar todo el sistema integrado en uno solo si se dan cuenta ¿no? si a veces se nos dispersa por alguno, uno de los casos que puede haber maneja de seguridad información lo maneja un área y seguridad de eh, calidad lo maneja otra y de ahí al final nunca conversan realmente cuáles son las necesidades y un trabajo en conjunto mecanismos de coordinación ¿no? para el mejor trabajo. Motivar la participación de las partes interesadas, ver sus necesidades, explicar sus necesidades, incrementar la participación del equipo, ¿no? Todos somos un equipo en la institución, todos debemos conversar, todos debemos analizar para poder lograr el mismo objetivo. El disminuir de costos, Realmente ver costo-beneficio, ¿no? Si se implica un tema de control de seguridad, ustedes van a ver el costo-beneficio. No van a poder disminuir costos cuando de repente alguna actividad o una acción disruptiva pueda ocurrir, ¿no? Y mejorar el control de la autorización. Bueno, he ido un poco rápido, disculpen, más bien que a nombre de Intecopi, eh, nosotros les agradecemos, eh, eh, le damos las gracias por estar aquí presente y de que nosotros podamos compartir algunas de nuestras pocas experiencias a nivel de los sistemas integrados de gestión. Gracias.
Muy bien, agradecemos a Carlos de la Cruz Guevara y al ingeniero César Guerra Camargo de Indecopi. Le van a hacer entrega de sus eh, certificados por participar como ponentes en este séptimo encuentro con el sector salud. Y así, Luego estará ya la clausura respectiva también. Quiero eh, anunciar que el siguiente tema es gestión del cambio, modernización de la gestión pública, procesos, gestión de la calidad del servicio. Nuestro oponente es especialista de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, ingeniero industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en gestión integral, medio ambiente, calidad y riesgos laborales en España, magíster en dirección de empresas por el PAD de la Universidad de Piura. Va a quedar con ustedes el ingeniero Jaime Aliaga Vera. Los aplausos para él, por favor. Eh, muy buenas tardes a todos. Eh, primero que nada, agradecerles por la invitación para poder darles este, esta pequeña charla donde eh, les voy a contar un poco cuál ha sido el trabajo eh, que se viene realizando desde la presidencia del Consejo de Ministros en torno al, a la modernización del sector público. Eh, bien, lo primero que tenemos que ver nosotros para poder entender un poquito en qué consiste este trabajo de modernización y por qué lo estamos haciendo, es poder ver, preguntarnos qué es lo que hace el Estado. Eh, ¿Para qué está el Estado? Si ustedes se dan cuenta, el Estado interviene en diferentes actividades eh, de las personas. El Estado, por un lado, tiene empresas que brindan servicios, por otro lado, el Estado brinda servicios de salud, brinda servicios, productos, como por ejemplo es en este caso el, los, el mate de coca, eh, tiene, por ejemplo, brinda el servicio de salud, servicio de educación, de publicaciones, etc. Entonces, el rol del Estado es poder eh, brindar a la ciudadanía un Estado en el que puedan desarrollarse eh, tranquilamente, en el que puedan convivir, podamos convivir todos. Entonces, existen algunas tendencias en la gestión pública. Eh, se pasa de un modelo jerárquico, pasamos por una nueva forma de dirigir hacia otra que se llama del de valor público. ¿Qué consiste el valor público? ¿O cómo nosotros desarrollamos valor público? Valor público es aquel que se re, es aquello que se gana mientras se satisfacen las necesidades y expectativas de las personas. En la medida que el Estado pueda satisfacer estas necesidades y expectativas, está generando valor público. Entonces, de acá podemos deducir que el centro de todo, el centro de todas las labores del Estado, de toda la gestión pública, viene a ser la ciudadanía y enfocado en sus necesidades y sus expectativas. ¿Cómo es la mirada de las personas respecto al sector público? Tenemos algunos datos sacados, por ejemplo, de la encuesta nacional de satisfacción ciudadana que se realizó el año 2017, donde obtuvimos que 7 de cada 10 ciudadanos están satisfechos respecto a los trámites que realizan en el Estado. Podríamos decir que de repente está bien o está mal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dirían? No estamos muy de acuerdo con eso de repente, ¿no? Pero bueno, esos son datos que han salido de las encuestas, pero hay, si, no, si hacemos caso a estos números, todavía tenemos una brecha por mejorar. ¿Y dónde está esa brecha? Por ejemplo, aquí hay otro, otra información, otros datos estadísticos de un, una información llamada el latinobarómetro, que saca información acerca también de los, este, del rol del Estado. ¿Y qué, ¿Y qué obtenemos de ahí? Que ocho, eh, en el Perú, en promedio, los trámites demoran ocho horas en poder atenderse. En promedio. O sea, algunos pueden ser más, otros menos. Fíjense dónde está nuestro, nuestro país vecino del sur. Ellos están en un promedio de dos horas. Y si nos damos cuenta, nosotros estamos casi penúltimos a nivel de Latinoamérica, con un promedio de ocho horas. 
Entonces, esta brecha que tenemos aquí podría mejorarse de repente enfocándonos en estos temas. Asimismo, solo la mitad de los ciudadanos se siente informado sobre las gestiones que se realizan. Esa es otra oportunidad de mejora que se ha identificado. Es que los ciudadanos no se sienten informados de cuando tienen que hacer alguna, algún trámite, alguna gestión, no se sienten informados, no saben qué cosas tienen que hacer. Entonces, a eso les genera cierta incertidumbre. Asimismo, el 41% de los trámites del Estado, bueno, y vale decir que hay alrededor de 4.000 trámites en el Estado, el de esos 4.000, el 41% requieren de, tras, de tres o más interacciones. ¿Qué quiere decir interacciones? Una interacción es cada vez que te acercas a una dependencia del Estado, cada vez que llamas o cada vez que haces una consulta vía internet o vía, de tel vía teléfono, etc. Esas son las interacciones que tienen las personas con el Estado. Y entonces, en promedio, el 41% de esas 4.000 requieren más de tres interacciones. Y si nosotros comparamos este indicador también a nivel de Latinoamérica, también estamos penúltimos. Eh, aquí hay un caso, les cuento un caso. Hay una persona, una pareja de esposos que tienen un segundo hijo. Y normalmente cuando las personas tienen, empiezan a tener mayor cantidad de familia, ¿cuál es la reacción que tienen? es poder darles un mejor lugar donde vivir. Entonces, <coughs> la decisión de esta pareja es poder construir un segundo piso en la casa que tienen. Y para poder hacer esa construcción, ¿qué <coughs> requisitos o qué trámites creen ustedes que tienen que hacer? Exacto. Lo primero es ir a la municipalidad distrital y poder sacar una licencia. Pero para poder sacar la licencia tienen que saber cuáles son los trámites que requieren hacer. Entonces, <ríe> bueno, este, hablando de los trámites que tienen que hacer, primero tienen que informarse. Se acercan a, a la municipalidad y le informan, usted tiene que llenar un formulario único y en ese formulario único, lo primero que tienen que hacer es acercarse a la municipalidad. Ahí les entregan el formulario único y en ese formulario único tienen que poner el número del voucher de pago. Entonces, ¿dónde tienen que pagar? En el Banco de la Nación. Eso. Primero a la municipalidad local, luego dirigirse al Banco de la Nación. Posteriormente, también tienen que adjuntar a dicho formulario una constancia donde eh, su vivienda les pertenezca a ellos. Entonces, tienen que dirigirse a SUNAR, a registros públicos una tercera institución, entidad. Luego, tienen que ir a CEDAPAL para validar que puedan tener este, la viabilidad de eh, contar con el servicio de agua y desagüe, a pesar que en el primer piso ya cuentan con ese servicio. Asimismo, tienen que hacer el mismo trámite similar a Edelnor o a una empresa este, que preste el servicio de electricidad. Ya van ahí cinco entidades. Posteriormente, tiene que ir a la Municipalidad de Lima para poder este, validar el, los temas de habilitación urbana. Luego de eso, tienen que contratar a unos arquitectos e ingenieros para que les puedan dar unos planos de ubicación del predio, unos planos y otros planos que también les exigen. En total tienen que ir a tres, seis, siete, tienen que hacer siete interacciones en este caso. Y eso, o sea, esto es para poder completar solamente los trámites necesarios. De ahí ya viene poder presentarlos. Una vez que los presentan, puede que sean rechazados. Entonces, volver nuevamente a completar esos trámites y hasta que puedan ser admitidos a trámite este, esa necesidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una persona que tiene que hacer todos est todas estas visitas a estas entidades, ¿qué es lo que haría? Se desanima, ¿cierto? O bien ya no construye, o si no, construye ilegalmente.
Este es otro ejemplo. Habíamos visto que el rol del Estado, ¿cuál era? Generar valor público, ¿cierto? Generar valor público. En esta foto, ¿qué vemos? Aquí dice monumento o algo así, placa en monumento a la maca. Es un monumento construido en una plaza en honor a la maca. ¿Qué era valor público? Generar valor público, satisfacer necesidades o expectativas de los ciudadanos. ¿Qué necesidades y expectativas estamos cu cubriendo con esto? Nada, casi nada o nada, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. Esta es una disposición decretada por una municipalidad donde dice, a ver si lo, a ver, lo voy a leer, en la jurisdicción de la Molina solo se permitirá la tenencia de manera permanente de hasta dos animales domésticos en predios de hasta 600 metros cuadrados. Para aquellos predios de más de 600 metros cuadrados podrán tener de manera permanente hasta un máximo de cuatro animales domésticos por predio. ¿Qué les parece? ¿Estará satisfaciendo alguna necesidad o expectativa de algún ciudadano? De repente sí, ¿no? Porque algún ciudadano podría incomodarles este, la presencia de mascotas en un predio, pero no es la mayoría. Realmente no está este, resolviendo un problema crítico. Y aparte de que, ¿qué tan viable es poder controlar esto? Habría que ponernos a pensar en eso. Un tercer ejemplo. En la ciudad de Piura existe la presencia de 66 locales del gobierno nacional. Y cada uno de estos, estas dependencias del gobierno local tiene su propia infraestructura, tiene su propio local. Seis locales en una misma ciudad es un poco exagerado. Entonces no existe un uso eficiente de los recursos del Estado. Debería haber alguna articulación entre las diferentes dependencias para poder generar una mayor eficiencia en el uso de los recursos del Estado. ¿Y esto cómo afecta al ciudadano? Con las largas y, horas, y horarios complicados, también si no pensamos en el ciudadano, en, toda la, en todos los ciudadanos, podemos pecar en tener atenciones solo en español conociendo que muchos de nuestros compatriotas hablan otro idioma. Un ciudadano que tiene que navegar y descubrir qué tiene que hacer para resolver un problema. Por ejemplo, eh, si estamos hablando de ciudadanos que viven en la selva, o ciudadanos que viven en la sierra, en lugares alejados. Al hablar de navegar es saber eh, buscar qué cosas son los requisitos, cuáles son los requisitos que tiene que cumplir. Un ciudadano que frente a un problema tiene que ir a cuatro instituciones y presentar el mismo documento. Si ya presentaron un documento en una institución, se supone que el Estado, que es uno solo, ya cuenta con esa información y debería ser lo único que presenten independientemente a qué entidad o qué, qué institución están este, asistiendo para poder seguir con ese trámite. Solicitudes de información que el Estado ya tiene. El Estado ya sabe cuál es nuestro número de DNI, ya sabe cuál es nuestro nombre, sabe incluso, bueno, si es que está bien este, consignado en el DNI, sabe dónde estamos viviendo, etc. Un montón de información, sabe nuestra edad. Entonces, no debería de pedir información que ya la tiene. Un ciudadano que incurre en muchos costos que son absurdos en relación a lo que busca. Y un alcalde se encuentra con requisitos desproporcionados para su realidad, etc. Entonces, ¿cómo es la mirada de las entidades públicas? Las entidades públicas tienen una mirada solamente a su, hacia su institución. ¿Y cuál es la mirada que exigen las personas? Una mirada de todo el bosque. Porque lo que realiza, eh, pone, eh, regresando al ejemplo de la construcción de un segundo piso... Lo que quiere el ciudadano es construir su segundo piso. No dice, yo tengo que ir a pagar al Banco de la Nación, 
no dice que tengo que presentar tal formulario al, al registros públicos, sino lo que él quiere es todo un servicio completo, una necesidad. Entonces, el, las entidades públicas solamente están viendo su parte que les corresponde, no están teniendo una mirada conjunta de todo el servicio o cuál es la necesidad del, real de la persona. Entonces, ¿cómo se pueden mejorar los servicios de las entidades públicas? Eh, tenemos algunos antecedentes. Desde la presidencia del Consejo de Ministros, se hizo en el año 2013, se aprobó el manual para mejorar la atención a la ciudadanía. Pero, ¿qué pasó con este manual? Fue muy prescriptivo. Es decir, que te decía exactamente cómo hacer las cosas, qué cosas tenías que hacer. Y con, en consecuencia era muy poco flexible para las dif diferentes características de las diferentes entidades. Es así que era un poco difícil que todas las entidades las pudieran aplicar correctamente. Y adicional a eso es que este manual para mejorar la atención a, ciudadan a la ciudadanía estaba enfocado solamente al front al front office. ¿Qué, qué, ¿Qué es el front office? Es decir, solamente la parte de atención en ventanilla. Y nosotros sabemos que un servicio no solamente es la parte de atención en ventanilla, sino todo lo que hay detrás de eso para poder este, brindar el servicio. Luego, en el año 2016, se realizaron unos planes para mejorar la calidad de servicio a la ciudadanía. Y al contrario del de manual, este ya fue muy flexible y muy poco orientador. Es así que este, para poder implementar o realizar estos planes, se asumía que las entidades ya tenían un conocimiento previo en, en estos temas. Entonces ocurría lo contrario, que entidades que podrían de repente estar un poco más alejadas en provincias no tenían ese conocimiento previo y no podían implementar eh, estos planes de mejora de calidad del servicio. Por otro lado, desde algunas entidades públicas se han tenido algunos buenos esfuerzos en, certificar, en realizar algunas certificaciones, como es el ISO 9001. Entonces, hemos visto algunos esfuerzos de parte del Estado y también hemos visto, ahora lo que nos toca ver es cómo lo hacen en otros países. Se revisaron algunas buenas prácticas de diferentes países. Japón, por ejemplo, en Japón hay más de 3.000 tipos de servicios virtualizados para, para el ciudadano. 3.000 tipos de servicios virtualizados. Es decir, que las personas solamente desde sus casas podrían realizar esos servicios o acceder a dichos servicios. En Australia hay la provisión de pagos y servicios en función de los eventos de vida de los ciudadanos. Hay trabajo colaborativo entre entidades del sector público. Es decir, sucede lo contrario a lo que les mostramos en, Are en la ciudad de Piura. Este, existe un trabajo colaborativo entre las diferentes entidades. Y así podemos mostrar otras buenas prácticas. Por ejemplo, en el, Re en el Reino Unido existe la estrategia de los, de los servicios compartidos, algo similar a lo que hay en Australia. Eh, en Colombia hay un modelo de gestión pública eficiente al servicio del ciudadano. Hay una oferta de trámites y servicios integrados. O sea, integra tanto el front office, es decir, la atención en ventanilla, con todo lo que hay detrás de ello. Entonces, visto todo esto, se ha planteado una nueva estrategia. ¿Y cuál es esa nueva estrategia? Pasar de la calidad de atención, es decir, de la calidad de atención de solamente en ventanilla, a una calidad de atención de todo el servicio. Entender, esto es importante, entender que no era un problema de entidades, sino un problema de Estado. Al hablar de entidades es que hablar de entidades en forma aislada, ¿no? sino entender que todo es un problema general del Estado. Y no, basta, y no bastan productos, sino sistemas. ¿Qué quiere decir con sistemas? Poder articular todos los servicios que brindan las diferentes entidades. ¿Y qué es todo esto? Esto es modernización, modernización del Estado. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se conduce desde la presidencia del Consejo de Ministros? Tenemos tres frentes. El frente del, de tener un marco habilitante, el frente de la operación y unos componentes que nos permiten poder fortalecer la operación. 
la modificación del marco legal en materia de modernización de la gestión pública. Lo principal que podemos rescatar de esto es que la ley marco de modernización de la gestión pública dice lo que busca es mejorar la calidad de la prestación de bienes y servicios coadyuvando al cierre de brechas, al cierre de brechas. Tiene que haber una orientación al ciudadano en los servicios, es decir, que nuestros servicios tienen que estar orientados hacia las personas, hacia las necesidades de las personas. Reconocimiento de la heterogeneidad de las personas, es decir, reconocer, por ejemplo, este, que hay personas que tienen diferente idioma para poder hablar. Luego, que este, también se aprobó el reglamento del sistema administrativo de modernización de la gestión pública, y que está enfocado a las necesidades de las personas que atienden. Ajá. Luego se desacó un decreto legislativo de servicios integrados. ¿Qué permitía este, este decreto legislativo de servicios integrados? Es poder articular la acción pública. Es así que se realizaron las plataformas únicas del Estado, los MAC, y servicios en espacios compartidos. Con esto logramos eficiencia en los gastos del Estado y poder generar mayor productividad. Regresa, por favor. Luego también se emitió el modelo de gestión de calidad de servicios. Con el modelo de la... Eh, se emitió la norma técnica para la gestión de la calidad de servicios. Esta, esta norma técnica lo que presenta es un modelo de seis componentes. Y estos componentes, el principal de todos, alrededor, de, a, alrededor del cual giran todos, es justamente este de acá, que dice conocer las necesidades y expectativas de las personas. Es como habíamos visto anteriormente, el rol del Estado debe enfocarse justamente en eso. Y alrededor de eso es que se van a este, fortalecer los servicios del Estado, fortalecer o mejorar la calidad del servicio, de servicios de cada una de las entidades, a partir del conocimiento de las necesidades y expectativas de las personas. Asimismo, se emitió la norma técnica de gestión por procesos, que tiene tres componentes y que van a ayudar también de la mano del, de la norma técnica de calidad para poder mejorar la calidad de los servicios. Luego pasamos a la operación, que es la implementación justamente de la norma técnica de calidad. Para la implementación de la norma técnica de calidad se han definido cuatro tramos. En el primer tramo hay un grupo de 60 entidades. Esta implementación va a ser progresiva, donde se va a identificar un servicio de cada una de las entidades, se va a priorizar un servicio y para poder aplicar el modelo que vimos anteriormente. Este producto de esta aplicación se va a mejorar ese servicio y luego pasar a un segundo servicio. ¿Y qué se va, cómo se va a priorizar un servicio? Utilizando algunos criterios. Uno de los criterios pueden ser aquellos que tengan mayor impacto a la ciudadanía o aquellos en que pueda tener de repente mayor cantidad de reclamos de parte de la ciudadanía. Y luego de esto, la sostenibilidad del tiempo va a ser que este, se van a poco a poco se van a ir implementando este, este, esta norma técnica de calidad en los diferentes servicios. Y luego, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, se va a hacer un monitoreo constante. Cada seis meses se van a solicitar informes de los avances de, de las diferentes entidades. Asimismo, como parte de la operación está la plataforma MAC. En la plataforma, ¿Qué es la plataforma MAC? No sé si ustedes conocen, muchos de ustedes conocen. Bueno, exacto, son unos centros donde podemos contar con diferentes servicios de diferentes entidades. ¿no? A diferencia de lo que vimos del ejemplo en Piura, nosotros en un solo lugar podemos contar con los servicios de diferentes entidades. Ahí se está teniendo eficiencia en el gasto. Asimismo, por ejemplo, actualmente, ¿dónde tenemos presencia? Como plataforma MAC tenemos centros MAC en Arequipa, Lima Norte, Lima Este en Piura, en El Callao y en Ventanilla. Asimismo, existen los Mac Express. Los Mac Express son, es, es una plataforma similar a Mac, pero con menor cantidad de servicios. Actualmente contamos con Mac Express en Santanita y Poma, 
Pomahuaca. Pomahuaca es en Cajamarca. Lo interesante de la inauguración, esta inauguración en Pomahuaca fue hace unos, no más de dos meses, creo yo. Lo interesante es ver la satisfacción de las personas que antes, para poder sacar un certificado de policial o de antecedentes penales, tenía que viajar desde su localidad hasta Chiclayo. Tenía que viajar alrededor de siete horas o más de repente para poder hacer ese trámite, per pernoctar una noche ahí para poder hacer el trámite y luego regresar. Y solamente para poder sacar uno, un trámite, hacer un trámite solamente. En cambio ahora, en su misma localidad, puede realizar ese trámite y no le demora más de una hora. Este, en la plataforma MAC tenemos los centros MAC, tenemos los MAC Express, ALOMAC, ALOMAC es una central a la cual se puede llamar, donde se pueden sacar citas o sacar información o recabar información acerca de los servicios que se puede atender en estos centros. Asimismo, existe el MAC.p, no es una plataforma virtual a través de la cual también podemos acceder. ¿Cuáles son nuestras cifras? En el año 2018 se han tenido más de 3.7 millones de atenciones en los centros MAC. Más, eh, cerca de 895 atenciones en los MAC Express, más de 420 mil 420 llamadas en Alomac y 1.3 millones de interacciones en la plataforma MAC.p. ¿Y qué viene hacia futuro? Como hemos visto, existen bu unos buenos resultados en esta plataforma MAC, entonces lo que viene a futuro es en este año poder aperturar el centro MAC en Lima Sur, Centro MAC en La Libertad, para el año 2020 al 2022, en estos diferentes departamentos. El objetivo es poder por lo menos cubrir, tener un centro en cada uno de los departamentos del Perú, por lo menos. En algunos sitios puede haber eh, una combinación de servicios, puede haber centros MAC, MAC Express, etc. Pero la idea es poder, como mínimo, contar con uno en cada uno de los departamentos. Ahora sí, regresa. Y luego, dentro de los componentes para poder asegurar una buena operación, tenemos la gestión de reclamos. Eh, si bien es cierto, actualmente existe ya este, un tema de reclamos que es obligatorio para todas las entidades, pero este decreto supremo solamente lo que hacía era poder eh, decir a las entidades que cuente con un libro de reclamaciones y no te decía qué usar, qué, cómo trabajar con este libro de reclamaciones. Solamente te obligaba a tener un libro de reclamaciones. Es así que desde la PSM se está trabajando con un nuevo, este, un nuevo decreto supremo en el cual te diga ¿Cuál es el procedimiento que se debe de seguir para atender los reclamos? Donde se van a establecer plazos. Adicional a eso, es decir, se está estandarizando la atención de los reclamos en todas las entidades. Este, asimismo, va a haber un libro de reclamaciones articulados. Se está elaborando una plataforma, un sistema en el cual sea un sistema único para todo el Estado. Es decir, las personas no necesariamente tienen que asistir a la entidad para poder dejar un reclamo. Lo pueden hacer a través de sus celulares o en sus casas a través de Internet para poder reclamar a cualquier entidad. No tiene, si quieres reclamar de repente, poniendo en el ejemplo de la persona que quería construir, si quería hacer un reclamo a la municipalidad distrital, luego a la municipalidad de Lima y también a registros públicos, tenía que acercarse a cada una de esas entidades para dejar su reclamo. En cambio ahora desde su casa va a poder hacer en una misma plataforma dejar los reclamos para cada una de estas entidades. También, dado que es un mismo sistema, de repente una persona se equivocó y, y dejó un reclamo a una entidad, pero no le pertenecía a esta entidad, sino a otra. Entonces, es obligación de la entidad que recibió el reclamo poder derivarla, no archivar este reclamo, sino derivarla. Por ejemplo, va a poder haber 
las personas van a poder tener acceso a los reclamos a través de sus celulares, los servidores públicos van a tener una plataforma donde contestar estos reclamos y a través de la alta dirección de cada entidad y a través de la presidencia del Consejo de Ministros va a poder tener una visibilidad de todos los reclamos. Por ejemplo, se va a poder ver qué zona o qué departamento es el que está teniendo mayores problemas y en qué, y en qué temas. Puede ser en, en, en temas de sector salud, en temas de sector educación. También se va a poder ver por sectores, qué sector es el que está teniendo mayores reclamos. Y dentro de un sector específico, qué servicios está teniendo mayor cantidad de reclamos. O sea, con esta información vamos a poder saber, vamos a poder tomar decisiones, mejores decisiones respecto a los servicios que estamos brindando. ¿Regresan? Uh -huh. Es el botoncito. Ajá. Finalmente, tenemos la encuesta nacional de calidad de servicios. Anualmente se van a realizar encuestas de satisfacción de la calidad de servicios, donde podemos, vamos a poder recibir información de parte de la ciudadanía de qué tan bien lo estamos haciendo. Y la idea es poder ir mejorando año a año. Y de esta manera también poder identificar qué entidades son las que están teniendo un me mejor, mejor eh, desempeño en temas de calidad del servicio o aquellas que de repente necesitan un mayor trabajo en estos temas. Bien, eso es lo que quería comentarles respecto al trabajo que se está realizando en temas de modernización del Estado. Muchas gracias. Muy bien, nuestro agradecimiento también a nuestro oponente Jaime Aliaga Vera, se le va a hacer entrega de un presente y de su certificado. Para las palabras de clausura de este evento, quiero invitar al doctor Sixto Sánchez Calderón, subjefe del Instituto Nacional de Salud. Colegas, amigos, pienso que hemos tenido... Somos testigos que hemos tenido una mañana realmente muy provechosa. Hemos escuchado eh, ponencias muy interesantes. Eh, eh, nosotros como, como funcionarios de salud, como trabajadores de salud, nuestra misión es mejorar la salud pública. Eso es lo que tenemos que, que hacer cada uno de nosotros. Y en especial como Instituto Nacional de Salud tenemos que generar las evidencias para mejorar la calidad en la atención que damos a diferentes niveles. Lo que nos corresponde a nosotros como Instituto Nacional de Salud es la investigación y otras eh, actividades propias. Eh, hay procesos administrativos que debemos mejorar a todo nivel. Yo vengo de un hospital eh, de salud realmente donde siempre hemos estado luchando por mejorar la calidad, que está la doctora Ñaupari, soy testigo realmente de todo lo que se hace eh, a nivel de las diferentes institu instituciones del Ministerio de Salud, pero creo que hay que trabajar más, y más que, como dijo el primer ponente, más que instituciones de calidad, debemos haber personas de calidad, porque realmente somos las personas las que hacemos la calidad de una institución, y nosotros debemos tratar de cambiar y hacer cambiar a los demás. Entonces, en, en mi institución, yo a veces eh, he tenido, bueno, he tenido una jefatura, he tenido algunos problemitas con algunas personas que a mi entender daban mala calidad de atención. Un poco, uno tiene que enfrentarse con estas personas, porque si no se vuelve lo que dijo el primer ponente, ¿no? Adiaforético. O sea, vemos que alguien trata mal a alguien y no decimos nada. Entonces, eso no debe pasar. Nos estamos volviendo insensibles. Me refiero a todo el sistema de salud, y no solamente el sistema de salud, sino otras instituciones donde también vemos lo mismo. ¿no? Nosotros vamos a una institución y cuando vamos a otro tipo de institución nos gusta que nos traten bien. Igualito nosotros, cuando alguien va a nuestra institución, tenemos que atender de la mejor manera y hacer que todo el resto atienda de la mejor manera a esa persona. Eh, bueno... Eh, la calidad entonces, depende de, de las personas. Creo que ha sido una mañana muy interesante, eh, gracias a los ponentes, gracias a la, a la presidencia del Consejo de Ministros, a la organización, a la oficina de normalización previsional, a nuestro primer ponente que realmente fue muy motivador, 
me, me gustó mucho, creo que a todos nos ha gustado su, esa ponencia y, y creo que hay mucho que aprender de acá y, y, y la calidad en el Perú depende de todos nosotros. Doy por cerrado el, 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 la actividad eh, educativa para todos nosotros. Muchas gracias. Muy bien, gracias al doctor Sixto Sánchez por estas palabras de clausura. Agradecerles a ustedes y será hasta una próxima oportunidad.